Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании Western Beat. Сегодняшний ролик будет о товарах Digital. И начать я его хочу с того, чтобы дать вам несколько советов по поводу тех вопросов, которые очень часто мне задают люди, которые продают свои цифровые товары онлайн. И один из главных таких вопросов – это можно ли совмещать несколько ниш вместе. То есть, скажем, продавать цифровые какие-то товары и физические товары. Ну, очень часто это, предположим, какая-то выкройка и там свитер, да, физический свитер. Какие-то совершенно разные а, или очень даже похожие ниши, но одна из них цифровых товаров, а другая физическая. И ответ на этот вопрос, на самом деле, он очень простой. И заключается он в том, что человек просто вот должен понять главный принцип, вокруг чего мы создаем магазин. Будь то Shopify или Etsy магазин, любой интернет-магазин должен быть основан не на нише, а на целевом покупателе. Можно ли совмещать физические и цифровые товары digital вместе? Конечно, можно. Но какие товары? То есть, если у нас есть покупатель, и этот покупатель – женщина, которая вяжет, то, наверное, ей можно продать какие-то выкройки или там какие-то инструкции для вязания. Наверное, этой женщине можно также продать спицы, какие-то физические вещи, которые сопутствуют вот ее интересам. Совмещать товары можно, но главное – это знать свою целевую аудиторию. Это очень-очень-очень просто важно. И поэтому мы переходим к следующему вопросу, который тоже касается этой целевой аудитории, это ну, просто одна из самых популярнейших ошибок, которые люди делают, это то, что они используют очень общие ключевые слова. Kitchen wall art, kitchen decor, gift for mom, gift for dad, ну и так далее, да, со всеми этими gift. Мы обычно о них говорим, что это плохие слова, просто потому что на них колоссальная высочайшая конкуренция, да? Но на самом деле проблема в этих словах еще и в другом. Проблема в том, что человек, даже пускай там будет миллионный поиск на этот wedding invitation, и человек, может быть, начнет с этого, да, свой поиск. Он его ведет, и ему там выпадет что-то, миллион, да, каких-то объявлений. Когда человек видит, что там 700 тысяч объявлений, это его как бы не нравится ему, он понимает, что он это все охватить не может. Вот он заходит, и он видит огромный разброс, и сам понимает, что ему нужно сузить свой поиск. То есть он ввел этот wedding invitation, а потом он начинает суживать. Вот у меня rustic wedding, у меня burgundy wedding. Да? Он ввел там какой-нибудь wall art, он начинает суживать сразу там по цвету, по стилю. Он не может выбрать, когда его выбор настолько большой, вот когда, наконец, он сузит этот поиск там, до двух тысяч, до тысячи результатов, до ста результатов, а тогда он скажет, о, вот теперь я могу выбрать. То есть, пускай у меня будет пять страниц. И, кстати, так думаете вы тоже, как покупатель. Когда у нас слишком большой выбор, и это не совсем то, то есть, когда ты видишь так много, ты понимаешь, что ты можешь еще и еще сузиться. Почему это важно? Потому что даже когда вы заходите куда-нибудь на Marmalade, и вы видите, что поиск может быть очень маленький, там, 25-26, там, может быть, в месяц, да, и конкуренция там очень маленькая. Вот именно в таких нишах можно начать продажи, потому что если вы знаете свою целевую аудиторию, и вы знаете, что вот это то, что ищет человек, то вы выйдете вот из этих ста, да, в самый период, и вы будете тем одним единственным, чей товар он купит. То, что вы подойдете под его конкретный поисковый запрос. Не бойтесь того, что низкие поиски или низкое вовлечение. Нужно главное, чтобы ваши слова, чтобы ваши картинки, чтобы вы соответствовали вот этому узкому поисковому запросу вашего покупателя. Я сделала для вас замечательную подборочку прекрасных пяти вот таких узеньких ниш. И покажу на их примере, вот просто проиллюстрирую вам, да, как это работает и как можно из большой общей ниши суживаться, находить вот такие вот маленькие чудесные ниши и концентрироваться на них. Кстати, у нас в группе, в нашей телеграм-группе, есть такой замечательный человек Бен. Бен, если вы там отзовитесь, пожалуйста, я что-то давно вас не слышу и не вижу в нашей группе, вы что-то давно не писали, мне просто очень интересно узнать, как у вас дела на Etsy. Почему я говорю про Бена? Потому что у него было столько идей и кружки, и фотографии, и какие-то замечательные открытки и карты и что 
что только Бен не придумывал с помощью AI. Вот такой разброс большой. Я тогда ему советовала, что нужно судиться, нужно пойти в какую-то одну, нужно узнать своего целевого покупателя, выбрать не нишу, а своего целевого покупателя, понять, что ему нужно и дать ему это. И уже это, вот из сути этой вещи, пойдут ваши слова, ваши запросы, да, и все остальное. И вот по моему опыту и опыту других продавцов, чьи магазины я анализирую, кому я помогаю, я вижу, что именно такой подход узкой специализации, внедрения, да, вот узнавания своей целевой аудитории действительно приносит э, долгосрочные результаты. Минутку буквально рекламной паузы должна вам сказать, что я провожу эти индивидуальные консультации, где вы можете вот там найти внизу ссылочка на них и помочь упаковать ваш товар в хорошую, красивую и продающую маркетинговую упаковку. Я помогу проанализировать ваш магазин, найти хорошую нишу, целевого покупателя, их спрос, их интерес, проанализировать, как я уже сказала, ваш магазин с точки зрения американского покупателя и также с точки зрения маркетолога, исправить ошибки в ваших листингах, помочь вам наладить SEO в вашем магазине. И практически ну, очень много людей из тех, которым я делала индивидуальные консультации, они оставили свои отзывы, так что, пожалуйста, посмотрите, они все там внизу, в самом низу где вы можете оставить заявку, они там все есть. А также я должна сказать, что если вы продаете физические товары, наша компания а, делает прекрасную, дешевую, быструю доставку через West Parcel, или вы можете зарегистрироваться на сайте Western Bid и найти там калькулятор пересылки, да, сразу загрузить все свои товары и, так сказать, очень быстро и красиво их отправлять а, вот, из Украины, из Чехословакии, из Польши даже. А также наша компания помогает вам устроить, наладить платежку из Украины на любых сайтах. Для продаж за кордон <смех> нужно принимать оплату от американских или западных покупателей, поэтому мы помогаем вам привязать PayPal, кредитные карточки и Stripe к вашему магазину. Если вы торгуете, у вас есть свой собственный интернет-магазин, такой, например, как на Shopify, вы можете воспользоваться нашими услугами. Итак, давайте 5 замечательных ниш. Первая ниша. Значит, обратите внимание, еще раз, мы сейчас говорим о популярнейших вещах, которые вот только спрос, например, начался в конце 23 -го года и будет продолжаться в 24 году. Я не показывала вам раньше эту нишу, потому что она нечто такое новенькое. А спрос просто взлетел в ноябре, Ноябрь, декабрь, январь, и был прекрасный, потрясающий в марте, кстати. О, чё это вот здесь, это оранжевенько? Это просто так теперь мармелы показывает последний месяц. То есть это ничего не значит, кроме того, что вот вовлечение аудитории было вот таким. Знаете, что это такое? Personalized calendar. Это может быть, опять-таки, нужно войти в голову человека, который заказывает этот персонализированный календарь. То есть, и вот popular now, popular now, это, кстати, говорит о том, что это вот сейчас популярно, это сейчас продают, да? То есть, посмотрите, они бывают и бумажные, и пластиковые, и очень часто они продаются как digital товары. То есть, это не обязательно физические товары. Давайте вот сделаем personalized calendar SVG. Если вы сейчас займетесь этим, то вы уже вполне можете выставлять что-то на конец 2024 -го года, да, на 2025 год календари. В принципе, сейчас начало года иногда делают календарь на полтора года, то есть начиная с конца или с середины 2024 -го и до 2025 на полтора года. Имейте это в виду. Я сейчас сузил немножко поиск для Digital Download. Да? Потому что мы сейчас говорим о цифровых товарах, и все равно тут очень много popular now, popular now. Значит, смотрите, тут очень важно понимать, что хочет вот эта конкретная целевая аудитория. Ну, давайте вот возьмем, предположим, вот этот календарь. А, это Digital Download, SVG. Да? А, значит, здесь семья, здесь есть To Do, есть меню, да? И вот очень простой. И есть еще внизу дополнительные имена детей, например, которые, ну, здесь, например, так как это digital, скорее всего, здесь будут вставлены фотографии этих детей. Вот, например, тоже цифровой календарь. 40 birthday angels. We love you so much. Happy birthday angel. Angels, ну, неважно, это имя человека, да, мы тебя поздравляем с днем рождения, 40 лет, здесь фотографии, да, 83-й год, январь, вот ее день рождения, 40 birthday calendar, то есть, представляете, как сужен этот поиск, custom, number four collage, 40 birthday gift, то же самое будет, 50th birthday gift, да, то есть, это вот, 
то, как люди ищут. Итак, давайте переходим к следующей замечательной нише. Homeschool Planner. Я вам говорю, я вам сейчас даю просто это первое. Вот просто. Самое лучшее, что можно только придумать. Посмотрите, какой был спрос в engagement 39 тысяч на Homeschool Planner. А знаете почему? А я вам скажу. Откуда я узнала об этом? Потому что я знаю, что в Америке потрясающая колоссальная тенденция людей, которые забирают детей из школ. Если человек имеет такую возможность воспитывать и учить детей дома, сейчас образовалось очень много школ онлайн, и сейчас это очень просто, и выходит так много видео в YouTube, где показывают мамы, как они это делают, даже в семье, где много детей, какая у них там школьная программа, и как все это прекрасно, шикарно. В общем, короче говоря, этот спрос растет. Homeschool Planner. Значит, как это выглядит? Ну, опять-таки, очень просто, да, можно пойти, посмотреть. Если вы думаете, что это конец поиска, это не конец поиска, это только начало. То есть мы знаем, что это Homeschool Planner, но все равно конкурсивность Конкуренция у нас здесь 16 тысяч, это, кстати, даже при таком общем слове и при там, небольших вложениях в рекламу можно выйти. Вопрос не в том, что вы выйдете, а вопрос в том, ищет ли вот это человек. Смотрите, вот намного лучше. Homeschool Planner, Printable, например, слово, да? Или, ну, Printable Homeschool Planner, то же самое, да, приблизительно. Или Homeschool Lesson Planner, то есть план урока, да? Сразу снижается конкуренция. Не обращайте внимания, что снижается спрос, ведь человек, он ищет что-то конкретное. В общем, посмотрите эту нишу. Опять-таки, если вы сейчас делаете выкройки, да, и вы думаете, что вы добавите вот такой homeschool planner к выкройкам, так это нет. Это совершенно разные ниши. Homeschool Planner, здесь подойдут какие-то вещи back to school, стикеры, доски. Нужно залезть в голову маме которая делает homeschool planner, то есть какие-нибудь fidget toys, то есть как отвлекать детей, как их развлекать в это время, как они будут общаться с другими детьми, понимаете? Нужно понять это, нужно войти в эти в группы в фейсбуке, где тусуются эти мамы, которые делают, да, понять, какие у них проблемы, как решить эти проблемы. Ну, просто вот на этом можно очень-очень хорошо заработать. Давайте перейдем на следующую нишу. Вот она, наша любимая wedding invitation, да? Не идите туда, вот просто не идите, потому что 735 тысяч конкуренция, миллион да, объявлений, но посмотрите, какой спрос на Etsy, какой потрясающий спрос каждый месяц, да? Что это значит? Это значит, что мы можем сузиться. Вот, например, Rustic Wedding Invitation Template, Letterpress Wedding Invitation, Harry Potter, не надо, это все закроет вас моментально. Laser Cut Wedding Invitation Template. Это тоже цифровой товар. А Passport Wedding Invitation. Прикольно, да? Например, вот такая вот маленькая ниша. Видите, когда вы видите такой колоссальный спрос и такую большую конкуренцию, это точно значит, что в этой нише есть где еще порыться. И свадьбы сейчас это просто, да? Потрясающее дело. Бестселлер, 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 бестселлер. Это теперь, это теперь, в общем, сами понимаете, popular now. Вот, это такие приглашения, сделанные в виде паспорта. Отличная идея, кстати, прикольно. Ну, в общем, понимаете, ну, я сейчас открыла просто первую, да, но вот просто посмотреть, да, и спрос как раз был вот в феврале и в марте хороший. Вау, конкуренция. Не нужно даже давать деньги на рекламу здесь. Можно выйти на первой странице, если вы делаете что-то уникальное, что-то свое. Итак, вы понимаете, что в этой нише Wedding Invitation можно найти свою вот такую маленькую или несколько ниш, да, и ну, просто начать сразу же с этого зарабатывать. Следующая тема а, – это ADHD. Опять, я знаю, что поднимаю эту тему постоянно. Это касается любых mental health. Да? Вот это mental health сейчас – это прям тема. Вот. Не только ADHD, вообще, вот mental health. Мы просто сделаем mental health и просто посмотрим, что там будет. Я не знаю, что сейчас происходит с народом. Вот эта раздвоенность общества, поляризация, а, вот эта вот вся ерунда, которая происходит в школах, вот так, такое количество трансгендеров. В общем, что-то происходит такое в обществе, да? Вот эта вот идея с депрессией, с ADHD, с разными anxiety, например, и так далее. Это просто очень-очень быстро растущая тема. 
она, как бы, смотрите, была и в прошлом году, и сейчас очень сильно выросла. То есть конкуренция, да, очень большая. Зачем нам нужна эта конкуренция? Мы же будем углубляться, правильно? Вот, смотрите, здесь все зелененькое, прекрасненькое просто. Mental Health Journal, Mental Health Planner. Это очень часто все товары uh, digital. Mental Health SVG. А uh, Mental Health Tracker, Pins, Kid, Pin, то же самое будет на ADHD. И вы можете посмотреть, опять-таки, вот магазин можно создать только на тему ADHD, да? Anxiety Journal. Мы пойдем в фильтры, и мы выберем только Digital Downloads. Popular Now, Popular Now. Я, я честно вам скажу, вот просто вот знаю, что эти вещи... По тому, что я вижу, что происходит у нас в обществе, как работать со стрессом, как работать с anxiety, как работать, я специально говорю английские слова, how to work with overload, да? um, fear of missing out, слышали такое когда-нибудь? Очень много из этих товаров, цифровые товары, обратите на это внимание. Очень часто для каких-то событий люди покупают игры. Одна из таких тем, например, такие вот, это такие вот маленькие ниши. Bridal Shower Games. Посмотрите, какие поиски, какое вовлечение. Да, и какая конкуренция. Спрос постоянно, кстати, за последние несколько лет постоянно растет. Да? Это к тому, что вот вы придумываете какие-то игры а, для какой-то парни. Да? Это может быть, например, 50th birthday. Опять-таки, это очень глубокие такие ниши. Да? А, games, игры. Откуда я об этом узнала? А, просто делала поиск, искала, смотрела на Etsy а, различные, ну, какие-то развлечения, да, вот все, кто родился в 74 году, это я. А, у меня скоро день рождения. Смотрите, бестселлер, 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 потому что мы отмечаем обычно 50-летие как? Очень активно, это настоящий юбилей. Вот, это все digital downloads, между прочим. Birthday, uh, 74, игры, да? Потрясающая просто ниша. Еще есть другие потрясающие вещи. Organization printables, например. Тут, конечно, будет миллион поиска, но люди же так не ищут. Люди ищут organization pantry, всем другое. И люди ищут kitchen, organization printables. Дальше у нас, что у нас еще есть? Desk organization printables. У нас есть Garage Organization Printables и так далее и тому подобное. То есть ниш вот таких вот замечательных, прекрасных и сезонные ниши, тоже замечательные ниши. Я надеюсь, что эта информация была полезна и интересна для вас. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку и за подписку. Пожалуйста, пишите ваши комментарии внизу, что еще вы хотели бы, чтобы я для вас сняла в этом 2024 году. И если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Подписались? Большое спасибо. Всем пока.